അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ സ്വസ്തി സന്തോഷത്തോടെ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ പെട്ടമില്ലാത്തോണ്ടേ അവിടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ കൊള്ളാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കനങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ നന്ദി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം കർത്താവാണ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നത് ഒരു വചന കൂടാരം ഒരുക്കുന്നത് വചനം കേൾക്കാൻ അവസരം തരുന്നതെല്ലാം ഈശോയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണത് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോസിയ പ്രവചനത്തിൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാഭിപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മളെ വശീകരിച്ച് ഒരു വിജന പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മോട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കാനും നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ തിരിച്ചു തരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിറയപ്പെടാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ പോസിയ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതലുള്ള തിരുവചനം ബൈബിളുള്ളവർ തുറന്ന് ഉറക്ക വായിക്കാം ഹോസിയ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതലുള്ള തിരുവചനം വായിക്കാം ഞാൻ അവളെ വശീകരിച്ച് ഒരു വിജന പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഹോസിയ രണ്ട് പതിനാല് ബൈബിളുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് വായിച്ചുകൊള്ളുക ഹോസിയ രണ്ട് പതിനാല് പറയുകയാണ് ഞാൻ അവളെ വശീകരിച്ച് ഒരു വിജന പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അവിടെ വച്ച് അവളോട് ഞാൻ ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് ഓരോ ആത്മാവിനെയും ദൈവം വശീകരിച്ച് ഒരു വിജന പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതൊരു വചന കൂടാരമായിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ വചനം തിരുവചനം തുറന്ന് തിരുവഴുത്തുകൾ തുറന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഓൺലൈനിലോ സൈബർ ലോകത്ത് നിന്നോ ഒരു വചനം കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും സമ്പർക്ക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വചനത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവ് സംസാരിക്കുകയാണ് വിജന പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുന്ന് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ ഇപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് അവളെ ഞാൻ വശീകരിച്ച് ഒരു വിജന പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അവളോട് എന്താണ് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കും അവിടെ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അവൾക്ക് അവളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ നൽകും ദൈവികമായ എല്ലാ സ്വർഗീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും പകരം വെക്കാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ബൈബിളിൽ മുന്തിരിത്തോട്ടം എല്ലാ സ്വർഗീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുമാണത് ഞാൻ അവളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ തിരികെ നൽകും പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ഉറക്ക പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ അപ്പോ ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചേ ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചേ ഉറക്കം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അതായത് പറയുകയാണ് ഞാൻ അവളെ വശീകരിച്ച് ഒരു വിജന പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അവളോട് കൃത്യമായി സംസാരിക്കും ആ അവളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ അവളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ അപ്പോ കർത്താവ് പറയാണ് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അവളോട് കൃത്യമായി സംസാരിക്കും സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല അവളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ തിരികെ നൽകും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ചെറുതും വലുതുമായ നഷ്ടങ്ങൾ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവസ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥന നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പരിത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പള്ളി പോകാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുമുള്ള തീരുമാനം ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ തീഷ്ണത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അത് ഞാൻ തിരികെ നൽകും ഞാനത് തിരികെ നൽകും പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ അപ്പൊ ദൈവം വിളിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരിക്കലും ഒരു മകൾ ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ധ്യാനം തീരാറായി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന പോലല്ല നിങ്ങളങ്ങ് പാകിസ്ഥാനിലും ഞാൻ ഇന്ത്യയിലുമാണ് നാളെ വരുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കണം ഇവിടെയൊക്കെ ഏ 
കേട്ടോ അല്ലെ ഞാൻ അവിടെ വരാം പറഞ്ഞ ഹാലേരുവിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് കാണാം തൊട്ടടുത്ത് കാണാം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മുമ്പിലിരുന്ന ഒരു മകൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി അവളുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിലിങ്ങനെ വലിയ വേദനയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഇന്നിവളെ ഞാൻ മേൽകീഴ് മറിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയോട് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ അകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അതിനകത്ത് സെൻസറിങ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ അവളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിന്നെ ആത്മാവ് മേൽകീഴ് മറിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവൾ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ അവസാനത്തെ കച്ചി തുരുമ്പായിരുന്നു ഐ എം ഓൺ ഓൺ ഐ വാസ് ഓൺ ദ വേർജ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ലോസ് ഞാൻ സമ്പൂർണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് ഇല്ലാതായി പോകാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റിലായിരുന്നു അവസാനത്തെ കച്ചി തുരുമ്പായിരുന്നു ഈ ധ്യാനം പക്ഷേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്നെ ആത്മാവ് മേൽകീഴ് മറിച്ചു മേൽകീഴ് മറിച്ചു എന്തെന്നറിയാം അത് അത് ദൈവം ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ തിരിച്ചു തരുന്നതാണ് പറഞ്ഞ ഹാലരുയാം നഷ്ടപ്പെട്ട മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വചനം കേൾക്കാൻ വരുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് വെറുതെ വരുന്ന എല്ലാവരും ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതല്ല അതിനൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട് ദൈവം ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാവണമെന്നില്ല ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ അധികം ഒരാളുടെ ആത്മാവിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം മാറ്റം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ ആത്മാവിലാണ് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കണം വലിയ വ്യത്യാസം വരും അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് മുന്തിരിത്തോട്ടം വായിക്കാവോ അവ അവൾക്ക് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ട മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ തിരികെ നൽകും അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുക ആഘോർ താഴ്വര ഞാൻ പ്രത്യാശയുടെ കവാടമാക്കും കൊള്ളാം ഉറക്കെ വായിച്ചു ആഘോർ താഴ്വര ഞാൻ പ്രത്യാശയുടെ കവാടമാക്കും അതായത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ആഘോർ താഴ്വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയാമോ എന്നെ ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മോചനം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം ഇസ്രായേലെ ചെങ്കടൽ കടന്ന് മരുഭൂമിയിലൂടെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് സംവത്സരം യാത്ര ചെയ്ത് കാനാ ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴേക്കും മോശ മരിച്ചുപോയി പിന്നീട് ഈ ജനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ജോഷുവായാണ് അങ്ങനെ ജോഷുവായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ കാനാ ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഗിൽഗാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അവർ പ്രവേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കാനാ ദേശത്തേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഈ കാനാ ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാർഗം ഈ ദേശത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി കടക്കാനാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപടം എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവ് പറയുന്നത് കാസർഗോഡ് നിന്നോ കന്യാകുമാരി നിന്നോ കേരളത്തിലേക്ക് കയറാനല്ല പറയുന്നത് നേരെ എറണാകുളത്ത് നിന്നോ തൃശ്ശൂർ നിന്നോ കയറാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് ദേശത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ സെൻട്രലിലുള്ള ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ജെറീക്കോ പറഞ്ഞ ഹാലേരുയ പറഞ്ഞ ഹാലേരുയ അപ്പോൾ അതായത് ഈ ജെറീക്കോ പട്ടണം ആ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിലേക്ക് ജെറീക്കോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അയ്യായിരം വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഒരു പുരാതന പട്ടണമായിരുന്നു ജെറീക്കോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ജെറീക്കോ അപ്പോൾ ആ ജെറീക്കോയുടെ കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയൊരു കോട്ടയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കോട്ട തകർത്ത് അനായാസമായിട്ട് ദൈവം ഈ ജനത്തെ ആ കാനാ ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കാനാ ദേശത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമായി അങ്ങനെ ഈ ജെറീക്കോയിൽ പ്രവേശിച്ച സമയത്ത് മോശയോട് സോറി ജോഷുവായോട് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിനകത്ത് കടക്കുമ്പോൾ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നും എടുക്കരുത് കാരണം ഈ മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെയും നരബലിയുടെയും ആഭിചാരത്തിൻ്റെയും ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെയ
ഇസ്രായേൽ ജനവും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയവരെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്ത് ജെറീക്കോയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പിന്നീട് അടുത്തതായിട്ട് ഇവർക്ക് കീഴടക്കാനുള്ള പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് ആയ് പട്ടണം എന്നാണ് ആയ് എന്താണ് പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് ഹായ് അല്ല ആയ് ആയ് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണമാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ആയ് പട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരതമ്യേന വളരെ ചെറുതായ ഒരു പട്ടണമാണ് ജെറീക്കോ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്താൽ അത് ഇന്ത്യയും മാലിദ്വീപും പോലെയുള്ളൂ ജെറീക്കോ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ജെറീക്കോ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് മാലിദ്വീപ് പോലെയുള്ളൂ ഇല്ല ചെറുതാണ് അപ്പം അതിനെ കീഴടക്കാനുള്ള ഒരു അതിനെ കീഴടക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഈ പട്ടണത്തെ കീഴടക്കാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസാണ് കാരണം ജെറീക്കോ പട്ടണത്തെ കീഴടക്കിയ ഒരു വലിയ ആവേശം കിടക്കുകയാണ് വലിയൊരു ഒരു ഒരു പട്ടണത്തെ നഗരത്തെ കീഴടക്കിയതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ആയി പട്ടണത്തെ കീഴടക്കാൻ വളരെ ധൈര്യത്തോടെ ചെന്നു എന്നാൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയി പട്ടണവാസികളുടെ മുമ്പിൽ ശക്തന്മാരായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പട്ടാളക്കാർ തോറ്റു തുന്നം പാടി തിരിച്ചോടി അപ്പോൾ ഇവർ പരാജയം സംഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് ജോഷുവ രാവിലെ മുതൽ സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അരളി ചെയ്തു നീ എന്തിനാണ് കിടന്ന് കരയുന്നത് ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ജെറീക്കോയിൽ നിന്ന് ചില നിഷിദ്ധ വസ്തുക്കൾ കൈക്കലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ജോഷുവ ജനത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ വിളിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തലവന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ദൈവം അരളി ചെയ്ത ഈ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ കുടുംബത്തെയും കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ച് പരിശോധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആഖാൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഭയന്ന് പറച്ച് അയാൾ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് അപകരിച്ചെടുത്ത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ആ ആ കൂടാരത്തിൻ്റെ തറയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആഖാനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അവർ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആഖൂർ താഴ്വര ഈ നിഷിദ്ധ വസ്തുക്കൾ കൈക്കലാക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി ആഖാനും കുടുംബവും കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആഘോർ താഴ്വര ഒരടയാളമാണ് ആഘോർ താഴ്വര ദൈവകൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി കുടുംബത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന അനർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് ആഘോർ താഴ്വര തലമുറ തലമുറയായി ദൈവകൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന തിരിച്ചടികളുടെയും സഹനത്തിൻ്റെയും അടയാളമാണ് ആഘോർ താഴ്വര നഷ്ടബോധത്തിൻ്റെയും നിരാശയുടെയും കണ്ണീരിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും കാഹളധ്വനികൾ ഉയരുന്ന താഴ്വാരത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ആഘോർ താഴ്വര അമർത്തി പിടിച്ച തേങ്ങലുകളും നിലവിളികളും വിങ്ങിക്കരച്ചിലുകളും നിസ്സഹായതകളും ഉറഞ്ഞുകൂടിയ താഴ്വാരമാണ് ആഘോർ താഴ്വര ഈ താഴ്വരയെ പറയാണ് ഞാൻ നിന്നെ വശീകരിച്ചൊരു വചന പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ തിരികെ നൽകുമ്പോൾ ഈ ആഘോർ താഴ്വര ദൈവകൽപ്പനകളെ ലംഘിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി തലമുറ തലമുറകളായി മാനവകുലം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന അനർത്ഥങ്ങളുടെയും അപരാധങ്ങളുടെയും ശിക്ഷകളുടെയും കണ്ണീരുറഞ്ഞുകൂടുന്ന ആഘോർ താഴ്വര പ്രത്യാശയുടെ കവാടമായി മാറും പ്രത്യാശയുടെ കവാടമായി മാറുന്നതിന് ദൈവം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴി ഇതാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ അടുത്ത് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്വരം ഭൂമിയെ ഇളക്കും പറഞ്ഞ ഹാലേലുയാ പറഞ്ഞ ഹാലേലുയാ എബ്രാ ലേഖനത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എബ്രാ ലേഖനത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഈ സ്വരമാണ് ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് നിസ്സഹായതയുടെ പടികുഴിയിലും നിരാശയുടെ അടിത്തട്ടിലും ജീവിതമൊന്ന് എത്തിപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് പോലും വീണ് കിട്ടാതെ നശിച്ചു പോകാൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന നരജന്മങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത സനാതനമായ ദൈവവചനമാണ് സ്വരമാണത് അത് മനുഷ്യനെ ഇളക്കുന്ന സ്വരമാണ് മനുഷ്യനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന സ്വരമാണ് ഹെബ്രാ ലേഖനത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഹെബ്രാ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വചനം പറയുകയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഉറക്കെ വായിക്കാം ഹെബ്രാ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള തിരുവചന
നിരസിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പറഞ്ഞു ഹലരുയ അപ്പൊ കോഴിക്കോട് നഗരത്തോട് വചനം കേൾക്കാൻ കടന്നു വരുന്നവരോട് നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഇത് ഓൺലൈനിലൂടെ കേൾക്കാൻ ഇടയുള്ളവരോടെല്ലാം ദൈവം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ നിരസിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനല്ല സംസാരിക്കുന്നു മറിച്ച് ഇതുപോലെ രന്തിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വചനകൂടാരത്തിൽ ഈ വിശാലമായ നീലാകാശത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ കൈവരിച്ച് നിൽക്കുന്ന വിരിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ മനോഹരാകാശത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കസേര ഇട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഈ അന്തിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ അന്തിയിൽ വന്നിങ്ങനെ നിവർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബുദ്ധിയും ചിന്തകളെയും അധരങ്ങളെയും കൈകാലികളെയും എൻ്റെ ഓർമ്മകളെയും ഭാവനകളെയും ഇച്ഛാശക്തിയും മനസ്സിനെയും മനസാക്ഷിയും എല്ലാം ക്രൂശിതനായ കർത്താവിൻ്റെ പാദത്തിൽ അടിയറവ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്തവനെ പോലെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നീ സംസാരിക്കണമെന്ന് രാവും പകലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി വേറൊന്നുമില്ല പുണ്യമില്ല സുഹൃതങ്ങളില്ല നന്മകളില്ല ആകെയുള്ളത് ദൈവമേ ഒരു കഴുതയെ പോലെ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നീ സംസാരിക്കണം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ദൈവം സംസാരിക്കും പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഹെബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ നിരസിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ നിരസിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയവനെ നിരസിച്ചവർ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മോട് സംസാരിച്ചവനെ നാം തിരസ്കരിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടുക കൂടുതൽ പ്രയാസമാണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം അന്ന് അവന്റെ സ്വരം ഭൂമിയെ ഇളക്കി അന്ന് അവന്റെ സ്വരം ഭൂമിയെ ഇളക്കി ഇനിയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഭൂമിയെ മാത്രമല്ല ആകാശത്തെയും ഇളക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ വചനം പറയാണ് ഒരിക്കൽ അവന്റെ സ്വരം ഭൂമിയെ ഇളക്കി ഇനിയും ഒരിക്കൽ കൂടി അവന്റെ സ്വരം ഭൂമിയെ ഇളക്കും ഇനിയും ഒരിക്കൽ കൂടി അവന്റെ സ്വരം ഭൂമിയെ ഇളക്കും അതെപ്പോഴാണ് ഇനിയും ഒരിക്കൽ കൂടി അവന്റെ സ്വരം ഭൂമിയെ ഇളക്കുന്നത് ആ സ്വരം എവിടെല്ലാം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമോ ആ സമയത്ത് അവന്റെ സ്വരം ഭൂമിയെ ഇളക്കും ഈ ഭൂമിയിലുടനീളം അവന്റെ സ്വരം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം എടുക്കും പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഈ ഭൂമിയിലുടനീളം കർത്താവിന്റെ സ്വരം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രഘോഷിക്കുന്നു വാനവിധാനം അവിടുത്തെ കരവേലെ വിളംബരം ചെയ്യുന്നു പകൽ പകലിനോട് അവരാമം സംസാരിക്കുന്നു രാത്രി രാത്രിക്ക് വിജ്ഞാനം പകരുന്നു ഭാഷണമില്ല വാക്കുകളില്ല ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാനില്ല എന്നിട്ടും അവയുടെ സ്വരം ഭൂമിയിലെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നു അവയുടെ വാക്കുകൾ ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തിയോളം എത്തുന്നു വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച സമയത്ത് അവയുടെ സ്വരം ഭൂമിയിൽ ഉടനീളം എത്തുന്നു അവന്റെ വാക്കുകൾ ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തിയോളം എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് സുവിശേഷം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സീമകളിലും പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനാണ് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ വാചകം പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ പറയാണ് അവന്റെ സ്വരം ആ സ്വരത്തെ നിരസിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണത് ആ വചനത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം എടുക്കാം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം കർത്താവിന്റെ സ്വരം ശക്തി നിറഞ്ഞതാണ് വായിക്കാവോ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത് സാംസ് ട്വന്റി നയൻ വേഴ്സ് ഫോർ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് നാല് വായിക്കാമോ പോരാ കേട്ടില്ല കർത്താവിന്റെ സ്വരം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ കർത്താവിന്റെ സ്വരം ശക്തി നിറഞ്ഞതാണ് അടുത്ത വാക്യം അവിടുത്തെ ശബ്ദം പ്രതാപമുറ്റതാണ് കർത്താവിന്റെ സ്വരം ശക്തി നിറഞ്ഞതാണ് അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ അവിടുത്തെ ശബ്ദം പ്രതാപമുറ്റതാണ് അടുത്ത വാക്യം കർത്താവിന്റെ സ്വരം ദേവതാരുക്കളെ തകർക്കുന്നു കർത്താവ് ലബനോനിലെ ദേവതാരുക്കളെ ഒടിച്ചു തകർക്കുന്നു വാക്യം ഏഴ് വായിക്കാമോ കർത്താവിന്റെ സ്വരം അഗ്നിജ്വാലകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ബൈബിളിൽ അഗ്നി പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അടയാളമാണ് ബൈബിളിൽ അഗ്നി പലപ്പോഴും എന്തിന്റെ അടയാളമാ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കർത്താവിന്റെ സ്വരം അഗ്നിജ്വാലകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അതായത് ഈ സ്വരം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോ
അതായത് ദൈവവചന ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റം വരുത്തും എങ്ങനെ അറിയാം വചനം വരുമ്പോൾ ആത്മാവ് വരും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാം എക്സസൈസ് ചെയ്യാമോ റെഡിയാണോ ഒന്നും കാണാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല റെഡിയാണോ ഓക്കെ ആ അതായത് എക്സസൈസ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വിരൽ എടുക്കുക ഈ രണ്ട് വിരൽ ഓക്കെ ഇടത്തേക്കായിട്ട് രണ്ട് വിരൽ വലത്തേക്ക് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ എടുത്തോ രണ്ട് വിരൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ സ്ക്രീൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ അവിടെ കാണും ആ ഇല്ല കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിരൽ ആ അതെടുത്തിട്ട് ഈ വായ നടത്തേ അടച്ചോ യെസ് ഇവനെങ്ങനെ പറഞ്ഞു യെസ് എന്ന് അടച്ചോ ഇനി നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞേ എല്ലാം ചെയ്യണം എല്ലാം ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് ചുമ്മാ കുഞ്ഞ് നഴ്സറി കളിയൊന്നും അല്ലേ ഇത് ഞാൻ കാര്യം പറയാം എന്താണിത് വായ അടച്ചിട്ട് പേര് പറയാവോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ കാര്യം ശബ്ദം എന്താ വരാത്തേ ശബ്ദം എന്താണ് വരാത്തത് വാ തുറക്കാത്തതുണ്ടെന്നല്ല വായു വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് വായു വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് വാക്ക് വരാത്തത് വാക്ക് വരണമെങ്കിൽ കാറ്റ് വരണം വാക്ക് വരണമെങ്കിൽ കാറ്റ് വരണം കാറ്റ് വന്നാലേ വാക്ക് വരുത്തുള്ളൂ വാക്ക് വന്നാൽ കാറ്റ് വരും അല്ലേ വാക്ക് തന്നെ വരുത്തില്ല മറിച്ച് വാക്കിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരും കാറ്റ് വരും കാറ്റിന് ബൈബിളിൽ ഉള്ള പേര് റുവാഹ് എന്നാണ് റുവാഹ് അതിൽ നിന്നാണ് റൂഹ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് റൂഹ കാറ്റ് അതിനിഷ്ടമുള്ളടുത്തേക്ക് വീശുന്നു റൂഹ ദൈവത്തിൻ്റെ കാറ്റ് വെള്ളത്തിന് മീതെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു റൂഹ റൂഹയാണത് അപ്പോൾ കാറ്റ് ആ കാറ്റ് വരാതെ വചനം വരില്ല വചനം വന്നാൽ കാറ്റ് വരും പറഞ്ഞ ഹാലേ രുയാ മനസ്സിലായി എവിടെ വചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടാലും അവിടെ ആര് വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വരും എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ എവിടെ വചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടാലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം അഗ്നിജ്വാലകളെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു വാക്യം ഏഴ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഏഴ് വായിക്കാമൊന്നൂടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം അഗ്നിജ്വാലകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം മരുഭൂമിയെ വിറകൊള്ളിക്കുന്നു കർത്താവ് കാതേഷ് മരുഭൂമിയെ നടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാവോ അതായത് ഈ സ്വരം ഭൂമിയെ ഇളക്കുന്ന സ്വരമാണ് ആ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈശോയെ നിരസിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സ്വരം ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് യശയ്യ പ്രവചനത്തിൻ്റെ അറുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം യശയ്യ അറുപത്തി ആറ് രണ്ട് വായിക്കാം കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഇവയെല്ലാം എൻ്റെ കരവേലയാണ് ഇവയെല്ലാം എൻ്റേത് തന്നെ ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെയാണ് ഞാൻ കടാക്ഷിക്കുന്നത് യേശയ്യ അറുപത്താറ് രണ്ട് വായിക്കാമോ യേശയ്യ ഐസയ്യ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു യേശയ്യ അറുപത്താറ് രണ്ട് വായിക്കാമോ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഇവയെല്ലാം എൻ്റെ കരവേലയാണ് ഇവയെല്ലാം എൻ്റേത് തന്നെ ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെയാണ് ഞാൻ കടാക്ഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ഹാലരുയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നോക്കി കേട്ടോണേ ആത്മാവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എളിമയും അനുതാപവും എളിമയും അനുതാപവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ദൈവവചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതാര് സംസാരിച്ചാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും ആര് ദൈവവചനം സംസാരിച്ചാലും ദൈവമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവവചനം ആര് സംസാരിച്ചാലും ദൈവമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എളിമയോടുകൂടി അത് കേൾക്കണം എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് ഞാനിത് അത്ര കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പണ്ടേ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കരുത് പറഞ്ഞ ഹാലേ രുയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ രുയാ അതായത് അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്നറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കാരണം ഈ മനുഷ്യരെ കാണാതെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ മനുഷ്യരോടല്ലേ സംസാരിക്കണ്ടേ മൈക്കിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പോഷണമുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇല്ല ആ അതായത് പറയാണ് ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെയാണ് ഞാൻ കടാക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു വചനം സ്വീകരിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ എളിമയുണ്ടാവണം അനുതാപവും ഉണ്ടാവണം എളിമയുണ്ടാവണം അനുതാപവും ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഓരോ തവണ ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ഹൃദയം തുറന്നിരിക്കുന്നവന് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം യേശയ്യ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ യേശയ്യ ഇതെടുത്തെ എടുത്തേ ഒന്ന് യേശയ്യ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരെയാണ് ഞാൻ അയക്കുക ആരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പോവുക ആരെയാണ് ഞാൻ അയക്കുക ആരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പോവുക ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിലുണ്ടോ നോക്കിയത് യേശയ്യ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ടോ എട്ട് വായിച്ചൊന്ന് അതിനുശേഷം കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത് ആ ആ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തത് ഞാൻ കേട്ടു എന്താ കേട്ടെ ആരെയാണ് ഞാൻ അയക്കുക പോവുക ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗം അറിയാമല്ലോ യേശയ്യ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഒരു ദർശനം കണ്ടു എന്താണ് ദർശനം ദർശനം ദൈവം ഇങ്ങനെ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ദൈവം അവിടുത്തെ ചുറ്റും സറാഫുകൾ നിരന്ന് നിൽക്കുന്നു അവ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനെ ഒന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു അല്ലേ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ പരസ്പരം പറഞ്ഞെടുത്ത് അതിങ്ങനെ ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശയ്യ പറയുകയാണ് അയ്യോ ഞാൻ നശിച്ചു എനിക്ക് ദുരിതം ഞാൻ അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളുള്ളവനും അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളുള്ളവർക്ക് മധ്യേ വസിക്കുന്നവനുമാണ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്നെടുത്തൊരു തീക്കന്നലുമായി ഈ യേശയ്യയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അവൻ്റെ അധരങ്ങളെ സ്പർശിച്ചിട്ട് അവനെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു നീ ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയാണ് അതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും ഇതിപ്പോൾ ഇതിനു ശേഷം ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് ആരെയാണ് ഞാൻ അയക്കുക ആരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പോവുക ഉടനെ യേശയ്യ മറുപടി പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഇതാ ഞാൻ എന്നെ അയച്ചാലും അപ്പോൾ യേശയ്യ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം യേശയ്യ പറയുകയാണ് കർത്താവ് ഇതാ ഞാൻ എന്നെ അയച്ചാലും ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പൊക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം വായിക്കണേ അവിടെ നിന്ന് അരളി ചെയ്തു പോവുക ഈ ജനത്തോട് പറയുക നിങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കും ആ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണ് ഇത് ചോദിച്ചു ആരെയാണ് ഞാൻ അയക്കുക ആരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പോവുക അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ സർവസന്നദ്ധനായി മുന്നോട്ട് വന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തയ്യാറാണ് ദൈവമേ ഞാൻ പോവാം ആരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക ആരാണ് എൻ്റെ വചനം ഈ ജനത്തെ അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാം ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഉടനെ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ പോയിട്ട് പറയണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കും മനസ്സിലാക്കത്തില്ല കാണും ഗ്രഹിക്കത്തില്ല അല്ലേ വായിച്ച എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണും ഗ്രഹിക്കത്തില്ല മനസ്സിലായോ പറയാം വളരെ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണും പക്ഷെ ഗ്രഹിക്കത്തില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും കാണും ഗ്രഹിക്കത്തില്ല അടുത്ത വാക്യം അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയും ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും കഠിനമാക്കുകയും ചെവികളെ മന്ദീഭവിക്കുകയും കണ്ണുകളെ അന്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് ഒരു മനമര്യാദയൊക്കെ വേണ്ടേ ഒരുത്തനോട് വലിയ ദർശനം കാണിച്ച് അവനെ ഭയപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ ഉള്ള് ഉരുകി അവൻ കരഞ്ഞ് അവൻ നിലവിളിച്ച് ഞാൻ നശിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാരയിലുള്ള മനെ നിന്നെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ പറയുകയാണ് നീവേ പറയണം പക്ഷെ അവർ കേ അവർ കാണും ഗ്രഹിക്കത്തില്ല അവർ കേൾക്കും അവർക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ചെവി അടച്ചു കളയാൻ ഹാ എന്നാ പിന്നെ പോണേ എന്തിനാ എന്നാ പിന്നെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഒരുത്തനെ ഇടിച്ച് അടിച്ച് ഉടച്ച് തകർത്ത് ഒരു സുവിശേഷകനെ ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അവനെ അടിച്ച് തകർത്ത് നശിപ്പിച്ച് ഇല്ലാതാക്കി നാമാവശേഷമാക്കി കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്ത് പീഡിപ്പിച്ച് സഹനം കൊടുത്ത് നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഒരു സുവിശേഷകനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ഹാലേലുയ മനസ്സിലായോ സുവിശേഷകൻ അങ്ങനെ ഈ മറ്റേ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ നിന്ന് അടവെച്ച് വിരിയിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനമല്ല ഈ സഹനം കൊണ്ട് ഈ ചൂളയ്ക്കകത്തിട്ട് ഒരുക്കിയാണ് സുവിശേഷകരെ ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ജന്മം അല്ലേ ദൈവ മനുഷ്യരെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജന്മം ഈ വേദനയുടെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും നടുവിലൂടെ എല്ലാം കടത്തി തീക്ഷ്ണമായ തീച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു ജന്മത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് പോയി പറഞ്ഞോ അവർ കേക്ക് കേൾക്കും ഗ്രഹിക്കത്തില്ല കാണും മനസ്സിലാക്കത്തില്ല അവരുടെ ചെവിയെല്ലാം ഞാൻ അടച്ചു കളയുന്നു ആ എന്നെ
എത്ര നാളത്തേക്ക് ശരിക്ക് കെട്ടണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തിനാന്ന് അപ്പൊ യേശു ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇത് എത്ര നാളത്തേക്ക് അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്തു നഗരങ്ങൾ ജനവാസമില്ലാതെയും ഭവനങ്ങൾ ആർപ്പാർപ്പില്ലാതെയും ശൂന്യമായി ദേശം മുഴുവൻ വിജനമായി തീരുന്നത് വരെ ആ കേട്ടോണേ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് ബാബിലോൺ അടിമത്തം ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് അസീറിയ രാജാവ് വടക്ക് നിന്നും വരാൻ പോവുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് യേശയും ജെറമിയായും പ്രവചിച്ചു പ്രവചിച്ച കാലത്തൊന്നും ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെട്ടില്ല ജെറമിയ പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേലിന്റെ യൂതയായുടെയും യൂതയായുടെ ഇസ്രായേലിന്റെയും തെരുവുകളിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം നാൽപ്പത് കൊല്ലം തേരാ പാര നടന്ന് നാല് പതിറ്റാണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെട്ടില്ല അനുദപിച്ചില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നൊരു ജനതയോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ പോണം പറയണം കേൾക്കത്തില്ല അവര് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവത്തില്ല മനസ്സിലാകുന്ന എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ബാബലോൺ രാജാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നഗരങ്ങൾ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാതെ ഭവനങ്ങൾ ജനനിവിടമല്ലാതെ വിജനമായി കഴിയുമ്പോൾ ജനത്തിന് മനസ്സിലാവും അതായത് ഭയപ്പെടുവൊന്നും വേണ്ട പറയുന്നതെന്തെന്നറിയാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അനുതാപമില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല അനുതാപമില്ലാത്തൊരു മനസ്സിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രവേശിക്കത്തില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാവും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് കൺവെൻഷന് നിങ്ങൾ വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും പറ്റില്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും ഹൃദയം അടച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പോലും വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു സത്യം ഇതാണ് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണ വേദിയിൽ വചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോ ഒന്നുകിൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമാവും ഇത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഒന്നുകിൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങുകയും തകരുകയും മാനസാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുണ്ടാകാത്തവരുടെ ഹൃദയം വന്നതിനേക്കാളും കഠിനമാവും വന്നതുപോലെ ഒരാൾക്കും തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം കൺവെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വചനം കേൾക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് പറഞ്ഞ ഹാലരുയ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോണം ഞാനിത് ഒരു നൂറ് നൂറായിരം അനുഭവങ്ങളുടെ വിളി നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ഒരു സുവിശേഷകനും നിങ്ങളോട് ഇത് പറയാൻ പോണില്ല മനസ്സിലായോ അവർ വരാനേ പറയൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചേ വരാവൂ നന്നാവാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വരരുത് എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ പിന്നെയും കഠിനമാവും ഒരുപാട് ദൈവമക്കളുടെ ഹൃദയം വചനം കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിന് പകരം തഴമ്പായിട്ട് മാറി ഇപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് കേട്ടാലും ഒരനക്കമില്ല എന്ത് കേട്ടാലും ഒരു മാറ്റമില്ല ദൈവം തന്നെ നേരിട്ടിറങ്ങി സംസാരിച്ചാലും അവരുടെ ഹൃദയം അനങ്ങാത്ത വിധത്തിൽ ഹൃദയത്തിന് തഴമ്പായി പോയി പറഞ്ഞ ഹാലേലുയാ ഇത് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ പറയാം എന്തെന്നറിയാമോ ഈ ദൈവവചനം എനിക്ക് അനുതാപം എനിക്ക് മാറ്റം വരണം നീ എന്തിനാണ് ഈ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷന് ഇന്ന് അന്തിയിൽ നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതിനാ ചോദിക്കേണ്ടത് അത് നിന്റെ അമ്മായിമ്മയെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താനല്ല അത് നിന്റെ കെട്ടിയോന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവാനല്ല അത് നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നല്ല വിചാരം ഉണ്ടാവാനല്ല നിന്റെ മകന് അവന്റെ അവന്റെ അടിമത്തങ്ങളുടെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വരാനല്ല ഇന്ന് ഞാൻ വചനം കേൾക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നോട് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നോട് തിരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വചനം കേൾക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ഹലരുയാ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാത്ത ഒരാളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഹൃദയം ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോ കഴിഞ്ഞ കൺവെൻഷനെക്കാളും കഠിനമാവും മാനസാന്തരപ്പെടുക അസാധ്യമാവും പറഞ്ഞ ഹലരുയാ നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ വന്നതുപോലെ പോകാൻ പറ്റില്ല യു ഹാവ് ടു ബി റിയലി സീരിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് ഏശ അറുപത്താറ് രണ്ട് ഇനി വായിക്ക് ഏശ അറുപത്താറ് രണ്ട് ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെയാണ് ഞാൻ കടാക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാവരെ അല്ല ആത്മാവിൽ എളിമയും വായിച്ച ഏശ അറുപത്താറ് രണ്ട് എടുത്തുനിന്ന് വായിച്ച് ഏശ അറുപത്താറ് രണ്ട് വായിക്കാമോ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഇവയെല്ലാം എന്റെ കരവേലയാണ് ഇവയെല്ലാം എന്റേത് തന്നെ 
ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെയാണ് ഞാൻ കടാക്ഷിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വചന ഓരോ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ കിട് കിട് കിടാന്നൊന്ന് വിറച്ച് കളയാം ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു വിറയലല്ലേ പറയണേ ആണോ സിസ്റ്ററെ അല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ വിറയലല്ല മറിച്ച് എന്ത് എന്ത് വിറയലാ ഇത് അതെ ഇത് 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 ആര് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് കേട്ട് 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 തഴമ്പായി പോയി എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ കേട്ട് 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 ദൂരമാണ് വചന വചന പ്രഘോഷണം കേരളത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ വചന ലോകത്ത് ഒരു ദേശത്തും പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല കേരളത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ ലോകത്ത് ഒരു ദേശത്തും ദൈവോചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്രയും പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഈ ദൈവോചനം കേട്ട് 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 തഴമ്പായി പോയി മച്ചിടല്ല മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഹൃദയം തഴമ്പായി പോയി മനസ്സിലായോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസം വചനം കേൾക്കും ഇന്നിപ്പോൾ നാളെ നാല് ദിവസം ഉണ്ട് ഇനി ഈ നാല് ദിവസം വചനം കേൾക്കാൻ വരുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്നോട് സംസാരിക്കണം ഞാൻ മാറാൻ തയ്യാറാണ് പറഞ്ഞ ഹാലേരുയ പറഞ്ഞ ഹാലേരുയ അപ്പോൾ വായിച്ച ആത്മ ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെയാണ് ഞാൻ കടാക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചേ അടുത്ത വചനം വായിച്ചേ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അത് വായിച്ചേ ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാപികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസകരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ ശ്രദ്ധിക്കാമോ അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ദിശാബോധം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഏ ജീവിതത്തിൽ കട്ടഞ്ഞ വല്ലം വേണോ വേണ്ട അല്ലേ സന്തോഷമല്ലേ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ വേണ്ട ആ എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് പറയാണ് അതായത് ആ ആ ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേ ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിശാബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പസ്തോലനായ പൗരോ സ്ലീഗ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ആ തീരുമാനം ഇതാണ് ഒന്ന് കോറുന്തോസ് രണ്ട് രണ്ട് സങ്കീർത്തനം ഒന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അതിന് മുമ്പ് സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് കോറുന്തോസ് രണ്ട് രണ്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഒന്ന് കോറുന്തോസ് രണ്ട് രണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എടുത്തേ ഒന്ന് കോറുന്തോസ് രണ്ട് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിതനായവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിതനായവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പറഞ്ഞ ഹാലേരുയ പറഞ്ഞ ഹാലേരുയ പുറകിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ കാണാവോ ഒന്ന് കൈവീശിക്ക കാണാങ്കി ആ കാണാലോ അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ഏ നിന്നോട്ടെ ഹലോ ആ ഓക്കെ നിൽക്കണ്ടായോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച നിങ്ങൾ ഏ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിൽക്കണ്ടാന്നാണ് ആ ഓക്കെ ആ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അല്ല സോറി അപ്പസ്തോലനെ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കാമോ അത് ഒന്ന് കോറും ദിവസം രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിതനായവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓ വെരി ഗുഡ് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഐ ലവ് യു ആഹാ നാണിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ നല്ല അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അല്ല അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ വചനം വെരി ഗുഡ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോൾ ബൈബിളൊന്നുമില്ല കാണാതെ പറഞ്ഞ അല്ലേ ആ അറിയായിരുന്നു അല്ലേ നേരത്തെ ആ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിതനായവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒന്നുകൂടെ എന്നാൽ വചനം ശ്രദ്ധിച്ച് സാവധാനം അകത്ത് അകത്ത് കയറി കയറി പോയാൽ മതി കേട്ടോ എല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഇതെവിടെ വെച്ചാണ് ഇതെവിടെ വെച്ചാണ് കോറന്തിൽ വെച്ചാണ് കോറന്തിൽ വെച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് കോറന്തിൽ എത്തിയ സമയത്ത് കോറന്തിൽ എത്തുന്നതിന്
ഈ നഗരത്തിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ആളുകളുണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നഗരത്തിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആരും ഇല്ല പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മ എന്ത് പറയും നീ പേടിക്കുന്നു വേണ്ട എനിക്കിവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് നിനക്കറിയാവുന്നൊരു ആ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് പറഞ്ഞ ഹാലേരുയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് കൊറുന്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയാണ് നീ പേടിക്കണ്ട ഈ നഗരത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ദിവസം അപ്പസ്തോലനായ പൗലോ സിംഗർ തീരുമാനം എടുത്തു നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്താണ് തീരുമാനിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും എനിക്ക് അറിയേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് എത്ര ആൾ വന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകളുടെ കല്യാണം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി അടുത്ത ഇലക്ഷന് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ ആര് ജയിക്കുമെന്ന് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പാർട്ടിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഐ ഒ എസിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ പുതിയ വേർഷൻ ഏതാണെന്ന് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ആപ്പിൾ ഇറക്കി ഏറ്റവും പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് അറിയേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയറൽ ആവുന്ന റീൽസ് ഏതാണെന്ന് അറിയേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ തീരുമാനിച്ച ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എന്താ തീരുമാനിച്ചത് എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് ദിശാബോധം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ അപ്പസ്തോലനായ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ പറ്റണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ജന്മം ഇനി എത്ര തീരാനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആയുസിൻ്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ഇനി എത്ര താളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കുത്തിക്കെട്ടി തുന്നിക്കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇനി എഴുതാൻ എത്ര താളുകൂടെ അവശേഷിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ അറിയാത്ത ഒരുറപ്പുമില്ലാത്ത അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ നടുമുറ്റത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആയുസ് ഇനി എത്ര നീളുമെന്നറിയാത്ത നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് ഇനി എത്ര നാൾ ജീവിച്ചാലും ഒരു കാര്യം മതി യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി യേശുവിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചാൽ മതി യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ മതി പറഞ്ഞ ഹാലേ രുയ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് എന്തോരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെറുതെ കിട്ടിയാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യന് ബോറടിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ ഫോൺ എടുത്താൽ മതി ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റീൽസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തള്ളി 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 വിട്ടാൽ പോരെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്ന് കാണാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലേ ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഒരു റീൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അമ്മച്ചിമാർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കാണാനേ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ വെറുതെ ബോറടി രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു 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 ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഒന്ന് കണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റുമോ അത് അതങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ഈ മറ്റേ അമ്മ അമ്മച്ചി പറക്കുന്ന ചിപ്സ് തിന്നുന്നതല്ല രണ്ടെണ്ണം തിന്നാന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ പാത്രം തീർന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിപ്സ് തിന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ കാശു നോട്ടൊക്കെ തിന്നാൻ വേണ്ടി രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഒരിക്കലും പിന്നെ അവസാനിക്കുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ പരിസരത്ത് പോലും പോകത്തില്ല എന്നറിയോ ഞാൻ എടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഈ ഒന്ന് എടുത്താൽ പിന്നെയും പിന്നെയും എടുക്കാൻ തോന്നും പറഞ്ഞ ഹാലേ രുയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു റീല് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഉടനെ അടുത്തത് വരും അത് തീർന്ന ഉടനെ അടുത്ത് തന്നെ കയറി വരും എന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ അത് അങ്ങനെയാണത് വീണ്ടും വരും വീണ്ടും വരും അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് പ്രളയം പോലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോൾ കോഴിക്കോട് പ്രളയം അതിൻ്റെ തീവ്രത എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയോ ഇല്ല നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടവരെ ആളുകളാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എന്നാൽ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെല്ലാം ആളുകളുടെ വീടുകളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറി വന്നപ്പോൾ വെള്ളമായിരുന്നു വെള്ളം തിരിച്ചിറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ വീടിനകത്ത് മുഴുവൻ ചെളിയായി ഇതാണ് റീൽസിൻ്റെ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അതൊരു
ഒന്നും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പറഞ്ഞ ഹാലരുയാ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിതനായവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കേൾക്കണേ തിരക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏ തിരക്കുണ്ടോ ഇല്ല ഒമ്പതരയ്ക്ക് കണ്ടല്ലേ അതോ ഒമ്പത് മണിക്കോ ഒമ്പതരയ്ക്കാണോ ചുമ ഒമ്പത് മണിക്കല്ലേ ഒമ്പതല്ലേ ഒമ്പത് ആ സമയമുണ്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് വരെ സമയമുണ്ട് വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ ഒരു അഹങ്കാരം പറയട്ടെ ഒരു അഹങ്കാരം അഹങ്കാരമാണ് പല സഭസം പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ആത്മപ്രസൻസ് നൽകുകയാണോ എനിക്ക് അഹങ്കരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ അഹങ്കാരം എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തെന്നറിയോ ഞാൻ ഭയങ്കര ടൈമിംഗ് ആണ് സത്യാണ് വിശ്വസിക്കാത്ത എന്താ ഈ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒമ്പത് ഒന്നും ആവത്തില്ല ആവത്തില്ല മനസ്സിലായോ ഒമ്പത് മുക്കാൽ ചിലപ്പോ അല്ല 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 ആവില്ല ആവില്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആവില്ല അതൊന്നും പേടിക്കാന്ന് വേണ്ട നിങ്ങൾ അല്ല ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ പതിനൊന്നര വരെ എന്ന് ഞാനെത്തുന്നതല്ല പതിനൊന്നര വരെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ പറയും ഇന്ന് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് തീരത്തുള്ളത് പറയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അത് ഞാൻ എന്തിനാ പറയുന്നറിയോ ഈ കൂടെ കൂടെ വാച്ച് നോക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിർത്തും നിങ്ങൾ വെപ്രാളപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതാണ് ദിശാബോധം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിശാബോധം രൂപപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലായില്ലേ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലായില്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലില് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തോ സിസ്റ്റർമാരെല്ലാം തീരുമാനം എടുത്തോ ഞാൻ ഞാനും തീരുമാനം എടുക്കാം നിങ്ങളും തീരുമാനം എടുക്കണം മക്കളെല്ലാം തീരും പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞു വേറൊന്നും അറിയാൻ പോകരുത് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തോളുക എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി എന്നെ കേൾക്കുക കേട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ മാറിവാനസ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കർത്താവ് ഇതുപോലൊരു ബോധ്യം തന്നു ഇനി യേശുവിനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി വേറൊന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട ബയോളജി പഠിപ്പിക്കണ്ട കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കണ്ട ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കണ്ട വേറെ വേറൊന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഇനി ഇനി യേശുവിനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ സാക്ഷി ഇനി സാക്ഷ്യമാണ് സാക്ഷ്യം എൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്ന ആ ബോധ്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ സ്വർഗം ഒരു ധൈര്യം തന്നപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് മുഴുവൻ സമയവും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം സാക്ഷ്യമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് വരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാനന്ദത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ആറ് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും ആനന്ദം ഒരു 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 കെട്ടഴിച്ച് വിട്ട പട്ടം പോലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഓരോ ദിവസവും എന്ത് സന്തോഷമാണെന്നറിയാം സങ്കടം ഇല്ലെന്നല്ല ഇഷ്ടം പോലെ അസുഖമുണ്ട് മനസ്സിലായി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്റ്റോക്കിംഗ് കിട്ടാൻ നിൽക്കുന്നു വെരി കോഴ്സസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് കാലുവേദനയുണ്ട് നടുവേദനയുണ്ട് പുറംവേദനയുണ്ട് ആമവാദമുണ്ട് അടിവ് ഇടിവ് ഒടിവ് ചതവ് അങ്ങനെയുള്ള സകല എല്ലാ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വലിയൊരു കുഴിയിലേക്ക് അപകടം പറ്റും ഒരു കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരിക വേദന മാനസിക മാനസികവേദനകളോ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് മനപ്രയാസങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദുഃഖമില്ല എന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയണേ പക്ഷേ എല്ലാ ദുഃഖത്തിനും എല്ലാ വേദനയ്ക്കും നടുവിൽ എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷമാണെന്നറിയാവും ഐ എം ഷെയറിംഗ് മൈ ജോയ് എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കോഴിക്കോടുകാരോട് പറയാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്താണെന്നറിയാം ഭയങ്കര സന്തോഷം ആ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ദൈവമേ ഈ പൊട്ടന് നീ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു അങ്ങനെ ഒരു ബലം ഒന്ന് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ അയ്യോ എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു നരകമായിപ്പോയത് ഞാനതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഐ ഐ ആം ടെല്ലിങ് ഐ ഹാവ് സംതിങ് ടു സെൽ ഐ ഹാവ് എ പ്രോഡക്റ്റ് to sell you i have a product a product inde perana yesuvine kurichu ariyuga yesu yesuvine kurichu veronnu 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 ariyanda veronnu ariyanda arinja endha nariya namukku pinne nammal ivide airil aanu airil parney hallelujah parney hallelujah shakta veliya devathinte krubayum devathinte saanithiyum njan ningalodu parayatte ningalude munbil ingane daniel ach nippundu ipp
ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നതിനേക്കാളും മൂർത്തമായ സത്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹാർഡ് കോർ റിയാലിറ്റി വിച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹാർഡ് കോർ റിയാലിറ്റി അതാണ് ഈ മൂർത്തവും പരമവുമായ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കിടയിൽ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്നുകാരന്റെ വസ്ത്ര വിളമ്പുകൾ ഉലയുന്നുണ്ട് അവൻ നമുക്കിടയിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവൻ നാം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവൻ നമ്മളെ ഉറ്റു നോക്കുന്നുണ്ട് സ്നാപയോഹനം പറയുന്നത് പോലെ നാം അറിയാത്ത ഒരാൾ നമുക്കിടയിൽ നിൽപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞ ഹാലരുവിയ മനസ്സിലായോ അത് അത് വെറുതെ പറയുന്നല്ല കേട്ടോ വെറുതെ പറയുന്നല്ല അതാണ് റിയാലിറ്റി എന്തുണ്ടെന്നറിയാമോ അത് ഈശോ 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 ഈശോയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പുണ്യാനാന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അല്ല ഞാൻ കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ സെയിൻ്റാന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അല്ല എൻ്റെ ടാഗലൈൻ ഇതാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സിന്നർ സേവ്ഡ് ബൈ ഗ്രേസ് ഇതാണ് എൻ്റെ ടാഗലൈൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൊടിയ പാപി കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ പറഞ്ഞ ഹാലരുവിയ അതാണ് ഞാൻ പുണ്യാനാന്ന് വിചാരിക്കരുത് സെയിൻ്റാന്ന് വിചാരിക്കരുത് നല്ലവനാന്ന് വിചാരിക്കരുത് മനസ്സിലെ എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ മതി നല്ലവനൊന്നും അല്ലെന്ന് നല്ലവനൊന്നും അല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനുള്ള എല്ലാ ഇറിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട് അടി നല്ലവനൊന്നും അല്ല മനസ്സിലായ ദേഷ്യം വരും കോപം വരും അസൂയ വരും ചിലപ്പോൾ ബഹളം വെക്കും ആന്ന് നിങ്ങൾ പുണ്യവാനാന്നൊന്ന് വിചാരിക്കരുത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ പാപിയെ യേശു വീണ്ടെടുത്തു യേശു രക്ഷിച്ചു യേശു നീതീകരിച്ചു യേശു മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശു അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശു സ്നേഹം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശു ജീവൻ തന്നു വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദിസ് ഈസ് ദ ഗോസ്പൽ വിച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു ഷെയർ ഇൻ ദിസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള സുവിശേഷം ഇതാണ് എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു തീരുമാനം ഇതാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഞാൻ വചനം ഞാൻ വചനം പറയും നാളെ മുതൽ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതെല്ലാം കയറണമെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും കളയണം എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എനിക്ക് വചനം അറിയണം എനിക്ക് ഈശോയിൽ ആഴപ്പെടണം എനിക്ക് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വലിയ ബോധ്യങ്ങൾ കിട്ടണം പറഞ്ഞ ഹാലേരുയ പറഞ്ഞ ഹാലേരുയ ഞാൻ ആ ലോകത്തിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച് സുശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും അനേകായിരം മക്കൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ഈ വചനം കെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് വചനമാണ് അച്ഛാ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് വചനമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ഒരു മുഴ കയറിൽ നിന്നും ഒരു പൊതി വിഷത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് വചനമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്ന പതിനായിരങ്ങളെ ലക്ഷങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഞാൻ പറയുന്നു നമുക്കതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് എസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഹിം ഹിം എലോൺ അവനിൽ മാത്രം നമ്മുടെ നോട്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു യാത്ര ആരംഭിക്കാം ഇനി സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാം ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാപികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസകരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ ഭാഗ്യം ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിയല്ലോ ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ പോകണ്ട ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ ഒരുപാട് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അവിടെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരങ്ങോട്ട് അവളിപ്പോ എവിടെ പോകുന്നു അവൾ ഉടുത്തൊരുങ്ങി ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അയ്യോ ജോജോ ഇവളി രാവിലെ ഈ സാരിയെ കൊടുത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇട നിനക്കത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മലയാളിയുടെ കണ്ണ് മുഴുവൻ അടുത്ത വീട്ടിലേക്കാണ് സത്യമല്ലേ പറയുന്നേ ഏഹ് അത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അത് കാസർഗോഡും കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് മലയാളിയുടെ നോട്ടം മുഴുവൻ അടുത്ത വീട്ടിലേക്കാണ് മലയാളിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് മുഴുവൻ അടുത്ത വീട്ടുകാരെ കുറിച്ചാണ് പള്ളിക്കാരെ കുറിച്ച് പട്ടക്കാരെ കുറിച്ച് അവരെ കുറിച്ച് ഇവരെ കുറിച്ച് അയലോക്കക്കാരനെ കുറിച്ച് അവരെ കുറിച്ച് ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാപികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസകരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ പരിഹാസം പരിഹാസം കണ്ണ എവിടെ നോക്കിയാൽ മതി സോഷ്യൽ മീഡിയ പോയാൽ മതി പരിഹാസം മൊത്തം പരിഹാസമല്ലേ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും എല്ലാ ആളുകളെയും വിഗ്രഹ ഭഞ്ജനം എന്നൊരു വാക്ക് കിട്ടണുണ്ടോ ഐക്കണോ ക്ലാസം വിഗ്രഹ ഭഞ്ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്ത് ഉദാത്തമെന്നും ഉത്കൃഷ്ടമെന്നും മഹനീയമെന്നും മോഹനമെന്നും കരുതുന്നതിന് വലിച്ചു താഴെയിട്ട് ചവിട്ടുന്നതിന്റെ പേരാണ് വിഗ്രഹ ഭഞ്ജനം ഐക്കണോ ക്ലാസം ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തലവാചകമായിട്ട് എഴുതാവുന്ന പേരാണത് ഐക്കണോ ക്ലാസം മനസ്സിലായോ അത
ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വ്യർത്ഥ വാക്കുകളും ഈ ഈ വിടല വാക്കുകളും ഈ പന്ന വാക്കുകളും ഈ കെട്ട വാക്കുകളും പറയുമ്പോൾ വിഗ്രഹമഞ്ചനാണ് വടിച്ച് താഴെയിട്ട് ചവിട്ടി തേക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഇന്ന് മനോഹരമെന്നും മോഹനമെന്നും കരുതുന്നത് ഉത്കൃഷ്ടമെന്ന് കരുതുന്ന ഒന്നുമില്ല എല്ലാം എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ആക്ഷേപമാണ് പറഞ്ഞ ഹാലരുവിയ കുറ്റമില്ലെന്നൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എന്തിനീ പറയാൻ പോണേ എന്തിനീ പറയാൻ പോണേ നമ്മളിത് പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് കിട്ടിയൊരു വാർത്ത നമ്മളിപ്പോ ഈ നൂറ് പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഞാൻ ഒരു ഉപദേശം പറയട്ടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്പർ വൺ വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്പർ വൺ ഒരു മോശപ്പെട്ട വാർത്ത നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അവസാനിക്കണം പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്പർ വൺ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു മോശപ്പെട്ട വാർത്ത നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അവസാനിക്കണം അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാളിലേക്ക് അത് പോകാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായി എന്തിനെയും വലിച്ചു വാരി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാപികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസകരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് ബ്ലസഡ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബ്ലസഡ് അനുഗ്രഹീതൻ എന്നാണ് അവൻ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഈ കെട്ടകാലത്തിന്റെ കെട്ടകാര്യ കെട്ടകാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ അതിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുമ്പോ മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹമില്ല മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹമില്ല മനുഷ്യന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം പോയി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ മനുഷ്യനെ മലിനമാക്കുന്നതാണ് അവന്റെ തലക്കകത്ത് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചേ അവന്റെ ആനന്ദം കർത്താവിന്റെ നിയമത്തിലാണ് ബൈബിളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ എവിടെ നിയമമെന്ന് കണ്ടാലും പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ വചനമെന്ന് മാറ്റാം മനസ്സിലായോ ഉദാഹരണത്തിന് പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എടുക്കണ്ട പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ നിയമം അവികലമാണ് അവികലം അത് വചനമാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം തേനിനെയും തേൻകെട്ടേക്കാൾ മധുരമുള്ളതാണൊക്കെ പറയുന്ന നിയമം എന്ന് പറയുന്ന വചനമാണ് അപ്പോ അവന്റെ ആനന്ദം സങ്കീർത്തനം ഒന്നിൽ പറയുകയാണ് അവന്റെ ആനന്ദം കർത്താവിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ വചനത്തിലാണ് ദൈവവചനത്തിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം ദൈവവചനത്തിൽ ആനന്ദം വെക്കണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കേട്ടോണേ എടുക്കണ്ട യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആറാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോ യേശു യഹൂദന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു കാര്യം പറയും കേട്ടാ മതിയേ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത് ഞാനല്ല എൻ്റെ പിതാവാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത് ഞാനല്ല എൻ്റെ പിതാവാണ് ഇതുകൂടാതെ സ്നാപക യോഹന്നാൻ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകി എന്നിട്ട് ഈശോ പറയും അതുകൂടാതെ എനിക്ക് മറ്റൊരു സാക്ഷ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് അത് തന്നെ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു അവസാനമായിട്ട് ഈശോ പറയും ഇതൊന്നും കൂടാതെ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ിഖിതങ്ങൾ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ അവയിൽ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അവ എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടുകൊള്ളുക ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കാണാവുന്ന വിധത്തിൽ ദൈവം നമ്മളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന യേശുവിനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തെ കാണാൻ ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദൈവം തന്നെയായ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവം വചനം തന്നെയായ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബൈബിൾ ഈ ബൈബിളിൽ യേശു ജീവനോടെയുണ്ട് ജീവനോടെയുണ്ട് പറഞ്ഞ ഹാലരുയ ഈ വചനത്തിനകത്ത് വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് യേശു ജീവനോടെയുണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏത് പുസ്തകം വായിച്ചാലും ആ പുസ്തകം വായിച്ച് മടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരുപടി ആശയങ്ങളിലാണ് കുറെ ആശയങ്ങൾ എന്നാൽ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു തീർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരുപടി ആശയങ്ങളിലല്ല ഒരാളിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയിലാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് യേശുക്രിസ്തു ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി മലയാളത്തിലേക്ക് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് സഹായം ചോദിച്ച ഒരു ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ചാത്തുമേനോൻ ചാത്തുമേനോൻ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോ
അതായത് ഇത് ഒരാളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവൻ്റെ ആനന്ദം കർത്താവിൻ്റെ നിയമത്തിലാണ് അപ്പോൾ ബൈബിളിനകത്ത് ആനന്ദം വെക്കണം അടുത്ത വാക്യം രാവും പകലും അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം നീർച്ചാലിനരികെ നട്ടതും യഥാകാലം ബലം തരുന്നതും ഇലകൊഴിയാത്തതുമായ വൃക്ഷം ഇതാണ് പ്രതിഫലം ഈ രാവും പകലും ദൈവവചനത്തെ ധ്യാനിച്ചാൽ നമ്മുടെ അകത്ത് വചനം കിടന്നാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ബൈബിള് വായിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വചനങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു വചനങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കണം അതിങ്ങനെ പശു അയവറക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെങ്ങനാ കാണിച്ചു തന്നെ പറ്റത്തില്ല അറിയാം അല്ലേ പശു അയ വെട്ടുന്നേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പശു ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക തന്നെ ചിപ്സ് തന്നെയാണ് കപ്പലണ്ടി വല്ലതും തന്നെയാണ് ഇത് പശു ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിന്നുന്നു അത് 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 ഇപ്പൊ പശു ചവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതാ പശുവിന് ഇപ്പൊ വല്ലതും കിട്ടിയതാണോ ഇപ്പൊ ചവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതാ പറയൂ നേരത്തെ കഴിച്ചത് അത് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ കൊണ്ടിരിക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ചവിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പോ പശു ആദ്യം ചവിച്ചോണ്ടിരുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എടുത്ത് ചവിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോണേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലാണിത് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വായിച്ച് അകത്തേക്കിട്ട വചനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഓർക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് ആ വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പറയണം അങ്ങനെ വചനത്തെ ഇങ്ങനെ അയവറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ രാവും പകലും അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചാൽ നീർച്ചാലിനരികെ നട്ടതും യഥാകാലം ഫലം തരുന്നതും ഇലകൊഴിയാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാണ് ആ കുടുംബം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് എന്നും പച്ചപ്പുണ്ടാവും അവർക്ക് എന്നും ഫലം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് എന്നും സമാധാനം ഉണ്ടാവും അവരെ ഒന്നും തോപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അവരെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മന മനസാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്താനോ അവരെ തകർക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് വചനമുണ്ട് കൂടെ വചനം എന്തു പ്രയാസത്തിലും അവർക്ക് വചനമുണ്ട് കർത്താവ് ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ദൈവം സഹായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ലോകത്തിന് പറ്റില്ല അവരെ സ്വന്തമാക്കാൻ ലോകത്തിന് കഴിവില്ല അവർ കുഞ്ഞാട് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നവരാണ് കുഞ്ഞാടിന് വേണ്ടി ഒരു നവ്യഗാനം ആലപിക്കുന്നവരാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി വെളുപ്പിച്ചവരാണ് മടുത്തോ മടുത്തോ സമയമായി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് 